Welcome back to my channel, Tax Related All. In the accounting series, we will talk about information the journal entry. Like, we will talk simple journal entries. We will talk already we will post the videos on the golden rules. We will apply the journal headings. So, we will the journal entry. We will post the journal entry. Like, we will talk about simple examples. Channel and Rikana examples Nama Paklam. So Wanga video Kulapula, Adakumunadi channel, subscribe Panama Path at Rikina. In the channel, full and full accounts related on information, Sade Madre, tax returns file Panda, and the Madri videos Lankurtukum. Ungulk useful like Irkun and Singa, subscribe Panivichponga, Unga friends Yarka, Teva Paduna, Avangalakum share Panda. So Wanga and a video Kulapoit, journal entry epi post Panda under the path to the so, we will first example the first date. First date is 1 1 2020. Business start with rupees 2,50,000. And cash deposited with the bank 1,50,000. So, this is the end. Actually, we will do the compound entry. But we will the first starting level. We will do the simple entry. In the video, we will do the journal type. அதில நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட் என்ட்ரி சிம்பிள் என்ட்ரி ஓபனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி இந்த மாதிரி என்னன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சோ அதுபடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிம்பிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்துல வந்து போடலாம் இந்த என்ட்ரி ரெண்டுதேயும் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் வித் ரூபீஸ் 250000 சோ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக இன்வெஸ்ட்மென்ட் கொண்டு வராங்க சோ அதை நம்ம வந்து கேபிட்டலா கன்சிடர் பண்றோம் ஓகேவா so, that is the end of the day. That is the end of the day. So, this is the end of the day. So, this is the end of the day. So, this is the end of the day. Business start with rupees 2,50,000. So, cash involved. That is the end of the day. So, this is the end of the day. Business start with the end of the day. So, capital is the end of the day. So, capital is the end of the day. So, this is the end of the day. So, this is the end of the day. Cash account is the end of the day. Capital account is the end of the day. So, cash account is the end of the day. Kod dapat diinter itu real account la baru nama kita anda. We have to look at the cash account, the bank account, the bank account, the bank account, the bank account. So, the cash account is a real account. This is a money value. The capital account is a small amount. So, we have to look at the capital account. We have to look at the personal account. So, we have to look at the two golden rules. First, we have to look at the business started with 2,50,000. We have to look at the two golden rules. We have to look at the golden rules. Cash account is the real account of golden rules. That's why we have a capital account and a personal account of golden rules. So, if you look at the real account of golden rules, Debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in. We have to debit what comes in and we have to credit what comes in. So, we have to cash what comes in. Invest what comes in. Capital what comes in. So, that is debit what comes in. Cash what comes in. So, that is the debit side. That is why we have to account in capital account and personal account. So, personal account is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, yar receive pandrang lo, awang la wandir debit pananum. Adem madriya, nama kundi credit the giver, yar nama kundi amount kudukrang lo, awang la wandir nama kundi credit pananum. So capital account nama kundi kudukrang lo, so aden ala nama kundi capital account la wandir credit pananum, okay ba? So ini padi nama loda first first debit side kan entry wandir real account lo dum, so credit side kan entry wandir nama loda personal account lo entry import ramadri irkanu. So, we have the capital account and credit. So, we know the normal format. We know the journal entry format. We know the date must have. We have already seen the video. So, I don't have to explain that. So, we have the cash account debt. That is the rent account involved. The cash and capital. So, the cash account is the real account norms. So, we have the cash account debit. We have 2,50,000. That's why we have the capital account credit. That's why we have the capital account credit. We have the entry in the 2,50,000. So, 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 we have the entry in the 2,50,
சோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி முடிஞ்சிடுச்சு சோ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரியும் அதே டேட்ல நடந்திருக்கு கேஷ் டெபாசிட் வித் பேங்க் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா சோ இதுல வந்து என்னென்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷும் பேங்கும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு சோ இது ரெண்டுமே கேஷ் அக்கௌண்ட் எந்த கேட்டகரியில வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் எந்த கேட்டகரியில வரும்ன்றது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் ஓகேவா சோ இதுல வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் அது சோ அதே மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல வரும் சோ நமக்கு வந்து பர்சனல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸும் ரியல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸும் இதுல இன்வால்வ் ஆகும் சோ நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து ரியல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ்ல வரும் இல்லையா ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து கேஷ் வெளியே போகுது நம்ம வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றதுக்காக கேஷ் எடுத்துட்டு போறோம் கேஷ் வெளியே போகுது சோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெளியே போறத வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் சோ நமக்கு வந்து இப்ப வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்ன்றது கிரெடிட் சைட்ல வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுக்கான கோல்டன் ரூல் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் அக்கௌண்டோட சோ பர்சனல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல் படி டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் ஓகேவா யார் ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்கள டெபிட் பண்ணணும் யார் குடுக்குறாங்களோ அவங்கள கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஓகேவா பேங்க் அக்கௌண்ட் அந்த ரூல்ஸ் படி நமக்கு வந்து டெபிட் பண்றோம் ஓகேவா சோ நம்ம வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு டெபிட் சைட்ல ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சைட்ல ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிய பெசிலிட்டியே பாத்தீங்க இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பாத்தீங்கனாலே நமக்கு வந்து டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் ஈக்குவலா டேலி ஆகணும் அதுதான் மெயின் போக்கஸ் ஆகி இருக்கணும் சோ நமக்கு வந்து நார்மலாவே நமக்கு வந்து இந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெண்டு காலமும் அஃபெக்ட் ஆகுறதுல வந்து ஒரு காலத்தோட என்ட்ரி நமக்கு தெரிஞ்சாலே இது ரெண்டுமே ஃபில் பண்ணலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து சொல்லணும் இப்ப வந்து கோல்டன் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சாலே இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் நமக்கு இப்ப வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் தெரியும் கேஷ் அக்கௌண்ட் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ரியல் அக்கௌண்ட்ல தான் வரும்ன்றது பட் நமக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்து கோல்டன் ரூல்ஸ்ல வந்து ரியல் அக்கௌண்டா பர்சனல் அக்கௌண்டா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா தெரியற ஒரு என்ட்ரி வந்து டெபிட் சைட்ல வருமா கிரெடிட் சைட்ல வருமான்றது பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ரெண்டையுமே ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியலனா அந்த மாதிரி நீங்க வந்து டேலி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுமே பாத்துட்டோம் So next example pathing na 3 1 purchased machineries on credit from ram rupees 50000 okay va so idu vandu enna nu pathinga namakku vandu or purchase paniranga or machinery vandu purchase paniranga aduvume namakku vandu idu cash transaction kedaiyadhu like namakku vandu credit base la vandu transaction nadandirukku நார்மலாவே நமக்கு வந்து இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரில வந்து கேஷ் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு நேம் இன்வால்வ் ஆனாலே நமக்கு வந்து கடனா வாங்கி இருக்காங்கன்றது நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் சோ அது வந்து நமக்கு காமனான ரூல் ஓகேவா அதுபடி நமக்கு வந்து தேர்ட் ஜேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி அன்னைக்கு வந்து மிஷினரி வந்து ராம் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க ராம் கிட்ட இருந்து பிப்டி தௌசண்ட்காக மிஷினரிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோ இது வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டடான டிரான்சாக்ஷன் சோ இதுல நமக்கு வந்து நார்மலா நமக்கு வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கிரெடிட் ட்ரான்சாக்சன் ஒரு அக்கௌண்டா எடுத்துக்கணும் சோ இதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா மிஷினரி அக்கௌண்ட் அண்ட் ராம் அக்கௌண்ட் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுது சோ இதை நம்ம இப்ப வந்து மிஷினரி அக்கௌண்ட்னா என்ன ராம் அக்கௌண்ட்னா என்னன்றதை நம்ம வந்து பாத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சோ இதுல நமக்கு வந்து மிஷினரி அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகே நார்மலா நமக்கு வந்து டேஞ்சிபிள் அசட் இன்டேஞ்சிபிள் அசட் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் இல்லையா சோ நமக்கு வந்து மிஷினரிஸ் அப்படின்றது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து ராம் அப்படின்றது ஒரு நேம் ஓகேவா பர்சன் ரிலேட்டட் ஆனது எல்லாமே நமக்கு வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல வரும்ன்றது நம்ம வந்து கோல்டன் ரூல்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா சோ இதுல இன்வால்வ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா மிஷினரி அப்படின்றது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்லயும் அதே மாதிரியே ராம் அப்படி ராம் அப்படின்றது வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்லயும் இன்வால்வ் ஆகுது சோ நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் சோ மிஷினரி வந்து நமக்கு வந்து உள்ள வருது நம்மளோட பிசினஸ் உள்ள மிஷினரி வ
அதே மாதிரி ராம் அப்படின்றது ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா பர்சனல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ் படி நமக்கு வந்து டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர் ஓகேவா இதுல நமக்கு வந்து யாருக்காவது நம்ம குடுக்குறோம்னா டெபிட் பண்ணணும் நமக்கு யாராவது குடுக்குறாங்கன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ ராம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ராம் நமக்கு வந்து கடன் குடுக்கிறாரு ஓகேவா கடனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து மிஷினரிய குடுக்குறாங்க இல்லையா கடன் பேஸ்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோன்றதுனால சோ ராம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் டு ராம் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ இதுல நமக்கு வந்து என்ட்ரி இப்படிதான் வரும் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு ராம் அக்கௌண்ட் சோ நமக்கு வந்து பிப்டி தௌசண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் டெபிட் சைட்ல பிப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சைட்ல பிப்டி தௌசண்ட் நான் வந்து முன்னாடி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயுமே சொல்ல மறந்துட்டேன் நமக்கு வந்து என்ன டிரான்சாக்ஷனோ அதை வந்து சுருக்கமா இங்க வந்து நரேஷன்ல மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் சோ நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்டோட என்ட்ரி இப்படிதான் வரும் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு ராம் அக்கௌண்ட் சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி பர்ச்சேஸ் பர்னிச்சர் ஃப்ரம் ரமேஷ் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் பர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்லி இருக்காங்க அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து நேமும் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரமேஷ் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஷுக்கு பர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கோம் சோ இதை நம்ம வந்து ஒரு கேஷ் பர்ச்சேஸா கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நெய்ம் கொடுத்துருக்காங்க பட் கேஷ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அங்க இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றதுனால நம்ம இதை வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸா கன்சிடர் பண்ணணும் சோ இதுல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ பர்ச்சேஸ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணாம பர்னிச்சர் அப்படின்ட்டு பர்டிகுலர் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்றதுனால நம்ம இதை வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரியே கேஷ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு சோ கேஷ் அக்கௌண்ட் சோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல அஃபெக்ட் பண்ற டூ அக்கௌண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் சோ இந்த ரெண்டுமே எந்த ஹெட்ல வரும் அப்படின்றது பாக்கலாம் கோல்டன் ரூல்ஸ்ல எதுல வரும் பாக்கலாம் பர்னிச்சர் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு டேஞ்சிபிள் அசட் சோ அசட் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் சோ அது படி நமக்கு வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் அ ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ அது படி நமக்கு வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் தட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயுமே கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் அ ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ சோ இதுல நமக்கு வந்து ரெண்டுமே ரியல் அக்கௌண்ட் சோ சிம்பிளா நம்மளோட ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் சொன்னாலே என்ட்ரி முடிஞ்சிடும் ஓகேவா சோ அது படி ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகேவா சோ இங்க வந்து டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் உள்ள வரது என்ன பர்னிச்சர் ஓகேவா பர்னிச்சர் உடனே நம்ம வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இங்க வந்து வெளியே போகிறது என்னன்னா கேஷ் தான் நம்ம வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேஷ் வந்து கொடுத்து வாங்குறோம் ஓகேவா கேஷ் குடுக்கறதுக்காக வெளிய கேஷ் போகுதுன்றதுனால நமக்கு வந்து கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகேவா டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் சோ அக்கௌண்ட் வந்து பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் சைட்ல பீயிங் பர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ரமேஷ் ஓகேவா சிம்பிளா நமக்கு வந்து என்ட்ரி முடிஞ்சிடும் சோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி குட் சோல்டு டு யோகேஷ் ஓகேவா அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா குட் சோல்டு டு யோகேஷ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சோ இதுல வந்து என்ன குட்ஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணல நம்ம வந்து நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸா பார்த்ததுல வந்து மிஷினரிஸ் பர்னிச்சர் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்றதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ பட் இதுல வந்து நமக்கு வந்து என்ன குட்ஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாம இருந்தா நம்ம அதை வந்து பர்ச்சேஸ் இல்லைன்னா சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நார்மலா நமக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எல்லாம் எதுல இன்வால்வ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் படி குட் சோல்டு டு யோகேஷ் ஓகேவா அதாவது கேஷ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து கடனுக்கு விட்டுருக்கோம் ஒரு 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 ப்ராடக்ட வந்து கடனுக்கு நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு கன்சிடர் பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரி
நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் இது எல்லாமே நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் பட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் அசெட் ஆயிருந்தா அது பேஸ்ல நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இங்க வந்து சேல்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ஸோ சேல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரியே யோகேஷ் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ரிலேட்டட் ஆனது ஸோ பர்சன் ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்கணும் சோ இதுல நமக்கு வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட் இல்லையா சோ நம்மளோட நாமினல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஓகேவா சோ இதுல நமக்கு வந்து டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அதே மாதிரியே கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஓகேவா நமக்கு வந்து சேல் பண்றதுனால நமக்கு ஒரு இன்கம் வரும் ஓகேவா நமக்கு ஒரு வருமானம் வரும் அப்படின்றப்ப அத வந்து நம்ம வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ நம்ம வந்து அது பேஸ்ல நமக்கு வந்து இந்த சேல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து கிரெடிட் சைட்ல கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து யோகேஷ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் சோ தட் நம்மளோட பர்சனல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல நமக்கு வந்து ரிசீவ் பண்றவர வந்து டெபிட் பண்ணணும் டெபிட் த ரிசீவர் சோ யோகேஷ் தான் ரிசீவ் பண்றாரு இந்த நமக்கு வந்து சோல் பண்றது யோகேஷுக்கு சோல் பண்றோன்றதுனால யோகேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் சிம்பிளா நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் யோகேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் நமக்கு வந்து டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட்ல டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீயிங் குட் சோல்டு டு யோகேஷ் ஆன் கிரெடிட் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் என்ட்ரியோட கண்டினியூஷன் தான் லைக் நமக்கு வந்து யோகேஷ்க்கு சேல் பண்ணிருக்கோம் அதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒன் அதுல இருந்து தேர்ட்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை யோகேஷ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது டோட்டலா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு யோகேஷ்க்கு குட்ஸ் சோல் பண்ணிருக்கோம் சோ தட் அந்த அந்த குட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கான அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்துடுச்சு சோ ரிட்டர்ன் வந்துடுச்சு அப்படின்றதுனால இதை வந்து ஒரு சேல்ஸ் ரிட்டர்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் நமக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணது நமக்கு வந்து திரும்ப வந்துச்சுன்னா அது வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இல்லையா சோ அதனால குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை யோகேஷ் அதனால நமக்கு வந்து ஆஹ் இதுல ரெண்டு அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பிளஸ் யோகேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாக்குற மாதிரியே நமக்கு வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாமே நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் சோ அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து நேம் எல்லாமே பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல வரும் இல்லையா சோ நமக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுற ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல் நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அண்ட் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின் ஓகேவா நமக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் நம்ம வந்து ஒரு குட்ஸ் சேல் பண்ணிருக்கோம்னா நமக்கு வந்து அது வருமானம் வர்றது பட் நமக்கு வந்து அதே அதே குட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேல் பண்ணது வந்து திரும்ப ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபால்ட்னால நமக்கு ரிட்டர்ன் வருதுன்னா அது நமக்கு வந்து லாஸ் மாதிரி தான் நமக்கு கன்சிடர் பண்ணணும் சோ டெபிட்ஸ் தான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் நமக்கு வந்து டெபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி யோகேஷ் டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர் சோ கிரெடிட் கிரெடிட் த கிவர் சோ நமக்கு வந்து யார் அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்குறாங்க யோகேஷ் திருப்பி கொடுக்குறாங்கன்றப்போ சோ யோகேஷ் அக்கௌண்ட் நமக்கு வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் வேற ஆப்ஷன் இல்லை யோகேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு யோகேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு டேலி பண்ணிடலாம் பீயிங் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் யோகேஷ் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி குட் சோல்டு ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுவுமே நமக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் என்ட்ரி தான் பட் இதுல என்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஆனது கிரெடிட் சேல்ஸ் அதே மாதிரியே நமக்கு இது வந்து கேஷ் சேல்ஸ் ஓகேவா சோ இதுல நமக்கு என்னென்ன அஃபெக்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா
கேஷ் உள்ள வருது டெபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ் படி நமக்கு வந்து கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து சேல் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் சோ நமக்கு இதுல வந்து டேட் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கேஷ் அக்கௌண்ட் ருபீஸ் பிப்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி டூ சேல்ஸ் ருபீஸ் பிப்டி தௌசண்ட் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பீயிங் குட் சோல்ட் ஃபார் கேஷ் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து செவன்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி பாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி நம்ம ஒரு குட்ஸ வந்து வாங்கியிருக்கோம் சோ இத நம்ம என் இதுல என்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதுனால கேஷ் அக்கௌண்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் சோ இதுல இன்வால்வ் ஆகுற சோ இதுல இன்வால்வ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது சோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா பார்த்த மாதிரியே தான் ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே கேஷ் அப்படின்றது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கான கோல்டன் ரூல்ஸ் பாக்கலாம் கோல்டன் ரூல்ஸ் படி நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அண்ட் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஓகேவா சோ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸ் நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு செலவு நம்ம ஒரு பொருளை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும் இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்றப்ப அது நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் சோ தட் நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து கோல்டன் ரூல்ஸ் படி அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் படி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நமக்கு இங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேஷ் உள்ள வரல நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குறதுக்காக இருபத்தஞ்சாயிரத்தை வெளியே கொடுக்குறோம் சோ கேஷ் வந்து கோஸ் அவுட் சோ தட் நமக்கு வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி டெபிட் சைட்ல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஈக்குவலா டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட் சைட்ல டெபாசிட் பண்ணணும் சோ பீயிங் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் கேஷ் முடிஞ்சிருச்சு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்டோட என்ட்ரி இதுதான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் சோ இதுவே நம்ம வந்து ஒரு கிரெடிட் பேஸ் அப்படின்னா கூட பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டா டு நமக்கு வந்து யோகேஷ் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிரெடிட் சைட்ல அவங்களோட நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரியே ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் யோகேஷ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஓகேவா நமக்கு வந்து யோகேஷுக்கு நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து கிரெடிட் பேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா சோ அந்த சேல் பண்ணதுக்காக அவங்க வந்து காசு கொடுக்குறாங்க சோ அந்த காசை நம்ம வாங்குறோம் சோ கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் யோகேஷ் ஓகேவா இங்க கேஷ் வந்து இந்த கேஷ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணதுக்காக அப்படின்றதான் வருது பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இங்க மென்ஷன் பண்ணல சோ நமக்கு வந்து கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் யோகேஷ் டுவெண்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் யோகேஷ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்குன்றதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் அதே கேஷ் அக்கௌண்ட்டு ஒண்ணு கன்சிடர் பண்றோம் அதே மாதிரியே நேம் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்றதுனால யோகேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒண்ணு கன்சிடர் பண்றோம் சோ இதுல நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து யோகேஷ் அப்படின்றது ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ இந்த ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸையும் பர்சனல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸையும் தான் நம்ம இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போஸ்ட் பண்றதுக்காக அப்ளை பண்றோம் சோ அப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுக்கான கோல்டன் ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகேவா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கேஷ் கம் இன் கேஷ் கம்ஸ் இன் கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு சோ நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஓகே பிக்சட் நெக்ஸ்ட் வந்து யோகேஷ் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் சோ தட் டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் த கிவர் ஹூ Who gave that? Okay, wow. Who gave that? Yogesh gave that amount. So, Yogesh account is credit. Okay. So, that cash account data to Yogesh account closed. So, that we have cash account data 10,000 plus Yogesh account, uh, Yogesh account 10,000 credit side la post. Paniyachu. Okay, being cash received from Yogesh. நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் நமக்கு வந்து ஒரு கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கிறதுக்கான என்ட்ரி இதுதான் யாரோ ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது ஓகேவா கேஷ்
நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி கேஷ் பேடு டு ரமலோ டுவெண்டி தௌசண்ட் ஓகேவா நம்ம வந்து கேஷ் ஒருத்தவங்களுக்கு பே பண்றோம் ரம்லோ அப்படின்றவங்களுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கேஷ பே உம் கேஷ நம்ம வந்து பே பண்றோம் சோ தட் நமக்கு வந்து இதுல என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது அதே மாதிரியே ரம்லா அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது இதுல நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே நெய்ம் வர்றது எல்லாமே பர்சனல் அக்கௌண்ட் சோ நமக்கு வந்து உம் கேஷ் வந்து வெளியே போகுது நம்ம வந்து கேஷ வந்து பே பண்ணிருக்கோம் சோ தட் நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் இங்க அப்ளை பண்ணும் போது கிரெடிட் வாட் கம்ஸ் இன் டெபிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகேவா டெபிட் வாட் கோஸ் அவுட் சோ இதுல நமக்கு வந்து டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் கேஷ் வெளியே போகுது கோஸ் அவுட் சோ தட் கிரெடிட் அதே மாதிரியே ரம்லா அக்கௌண்ட் ஓகேவா பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரூல்ஸ் படி டெபிட் ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் கிவர் ஓகேவா டெபிட் ரிசீவர் யார் வந்து நமக்கு வந்து ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்கள டெபிட் பண்ணணும் சோ நமக்கு வந்து கேஷ பே பண்ணும்போது ரம்லா அப்படின்றவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க அந்த கேஷ சோ ரம்லா அக்கௌண்ட் ரிசீவ் அப்படி ரம்லா அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே கோஸ் அவுட் கேஷ் கோஸ் அவுட் சோ டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சோ பீயிங் கேஷ் பேய்டு டு ரம்லா அப்படின்ட்டு முடிச்சிடலாம் சோ பீயிங் கேஷ் பீயிங் கேஷ் பேய்டு டு ரம்லா ஓகேவா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஃபைவ் ஒன் டூ தௌசண்ட் கேஷ் வித்ட்ரா ஃப்ரம் பேங்க் ருபீஸ் பிப்டி தௌசண்ட் கேஷ் வித்ட்ரா ஃப்ரம் கேஷ் வித்ட்ரா ஃப்ரம் பேங்க் பிப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா நம்ம வந்து ஐம்பதாயிரம் கேஷ் வந்து பேங்க்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணி எடுத்துட்டு வரோம் ஓகேவா சோ இதுல என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆகுது சோ நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரியே பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்டா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சோ நமக்கு வந்து டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் நமக்கு வந்து கேஷ் வித்ரா பண்ணி உள்ள கொண்டு வரோன்றப்போ கேஷ் உள்ள வருது சோ நமக்கு வந்து கேஷ் வந்து டெபிட் டெபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே டெபிட் ரிசீவர் அண்ட் கிரெடிட் கிவர் பேங்க் நமக்கு வந்து கேஷ் குடுக்குது கிவர் வந்து கிரெடிட் பண்றோம் சோ நமக்கு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகேவா பிப்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டு நமக்கு வந்து பீயிங் கேஷ் பீயிங் கேஷ் வித்ராவல் ஃப்ரம் பேங்க் சோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து டுவெண்டி நைன் ஒன் டூ தௌசண்ட் பெய்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி வருது இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்றது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதுலயே நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ட் அப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத ஒரு அக்கௌண்டா எடுத்துக்கலாம் அதுலயே நமக்கு வந்து பே பண்ணிருக்கோம் கேஷ் பே பண்ணிருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுனால கேஷ் அக்கௌண்டையும் எடுத்துக்கலாம் சோ இதுல நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் என்ன அக்கௌண்ட்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் நார்மலா நம்மளோட நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூலே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் போகுது <laughs> பீயிங் நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பாட் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரிஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதுனால சோ ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரிஸ் அக்கௌண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் ஓகேவா பிகாஸ் நாமினல் நமக்கு வந்து ஸ்டேஷனரிஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா நமக்கு வந்து கன்சிடர் ஆகும் இல்லையா சோ நமக்கு வந்து டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா சோ அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து கேஷ் பேஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற ரெண்டு அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் அது வந்து நமக்கு வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் அதே மாதிரியே கேஷ் வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் சோ நமக்கு வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரிக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் சோ நமக்கு வந்து ஸ்டேஷனரிஸ் வந்து வாங்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் சோ
So being stationary is purchased for cash. So avlo da na makinda simple in the problem na mamandu murichto. So adhe madre thirty one one two thousand cash withdrawn from bank for personal use of the proprietor rupees six thousand two fifty. Okay va na makonde in the proprietor vande personal use kaga cash vande bank lendi yedithra kanga. So idle yenna ne involve agudun pathe na cash personal use kaga withdraw panir kanga. So adha na makonde drawing sabdi inte consider panu. Normala na makonde the accounting terms lavande or business lendi sundha vishengal kaga eda odi yedikro na adha vande drawings la kam chutna. So that na makonde the vande draw drawings okay va adhe madriye bank la endra dhan cash eduthirukanga abindradhanaala bank account namakku irukku so namakku undu inda drawings abindradhu or personal vishayam so inda drawings abindradhu undu particular proprietor abindradhu undu or individual person illaya so and person related anadhu abindradhanaala drawing undu personal account la varum adhe madriye namakku undu inda bank abindradhu or personal account la varum So in the personal account order rules, buddy, debit the receiver and credit the giver. Okay, wow. So now we are going to debit the receiver. Yar kind the cash he did take anga cash. Now we are going to yar receive the agdan pati na in the proprietor. So in the drawings account order, we are going to debit panana. Adhe madre credit the giver. Okay, wow. Yar kudur take anga pati na. Now we are going to bank lend the cash kudur take anga. So bank account order, we are going to consider pani te credit panana. ड्राइंग अकउंट टू कैश अकउंट सो सिक्स हंड्रेड नाइटल यूस अब एंट्री क्लोज अकउंटमेंटान विषय नोट पड़ी वो So, आधे माध्यम नेक्स्ट वन पातिंग ना thirty one one two thousand paid salary fifteen thousand आधे माध्यम paid rent twenty paid rent two thousand five hundred सो इध रेमे अट टाइम अब रे सोरे एंट्रिया नम पास पाकल्ला नार्मला नम्बर कामपउंड एंट्री अब कंसिडर पड़ोलिया कामपउंड एंट्री पाती टाइम सेव आगे सो वर एंट्री सेम डेट अब नम्बर रेमे कैश सो रेमे नमक वो कैश इंवालव सो दट इन इंवालव पाती सालरी रेन्ट मे कैश अकउंटी Debit all expense and losses. Okay, wow. So, we have the expense one there. Can do that. Now, debit one. So that we have the salary account debit to cash account. Okay, wow. So, so this one we have the involve one. That part. So, this one there two main nominal account up to in that. Now, salary account debit. That is my dear. Two account debit. Okay, wow. Salary account fifteen thousand. Two account two thousand five hundred. Two main debit side. Now, we put it. अरे मे नमक कैश इंवालव आश् वो नमक वेदाउटरीउटे उंड ABC Limited on 31st March has the following list of assets with depreciation amount to be charged in book of accounts. इन कुर्तर कांगे, so इधर ले येन्ने ने involve आगे दे आप डीन रहते नम्मा पाक लाई पो. So इधर ले येल्ला अत्ले में नम्मा कुंदे depreciation कागा कुर्तर कांगे, okay वा? 
டிப்ரிசியேஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து பிளான்ட்க்கு வந்து 65000 ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் 34000 அதே மாதிரி vehicle 2900 building 43970 கம்ப்யூட்டர்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் 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 பிரிண்டர்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ டென் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே டூ தௌசண்ட் டூ நைன்டீன் போட்டிருக்காங்க இந்த டிப்ரிசியேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதோட டைப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸா பார்க்கலாம் ஏன்னா டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு பெரிய ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது ஒரு கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய பார்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷனுக்கான என்று எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதுல எல்லாத்துலயுமே நமக்கு வந்து பிளான்ட் பர்னிச்சர் வெஹிக்கிள் பில்டிங் கம்பெனி அதே மாதிரி ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த பிளான்ட் ஆகட்டும் ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் ரியல் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு வந்து டேன்சிபிள் இன்டேன்சிபிள் அப்படின்ட்டு ரெண்டு செக்ரிகேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இதுல வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்ல தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்னிச்சர் அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் பில்டிங் எல்லாமே வரும் ஸோ நமக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற இப்ப நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷன் வந்து லாஸ்ல தான் இருக்கு டிப்ரிசியேஷனை வந்து டெபிட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலா நமக்கு வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி போடணும்னா டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ பிளான்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ பீயிங் பிளான் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்ட்டு போடணும் அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் ஓகேவா இந்த ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ்க்கான தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு வெஹிக்கிள்ஸ் அக்கௌண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான டிப்ரிசியேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பில்டிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரிண்டிங் பிரிண்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலா டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சேம் கான்செப்ட்ல வர்றது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி தனித்தனி என்ட்ரிஸ் போட்டா நமக்கு வந்து ஒரு செவன் என்ட்ரிஸ் போட வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரியே ஈச் என்ட்ரிக்கும் நம்ம வந்து நரேஷன் எழுதணும் டேட்டு லெக்சர் போலியோ எல்லாமே எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளா காம்பவுண்ட் என்ட்ரியா போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அட் அ டைம்ல வந்து என்ட்ரி ஃபுல்லா ஈஸியா முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் என்ட்ரி பார்த்தாலும் சேம் கான்செப்ட் தான் நமக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா ஸோ அதே மாதிரியே டூ பிளான்ட் அக்கௌண்ட் டூ ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் பில்டிங் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டூ போட்டு போட்டுடணும் ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷன் வந்து இந்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ டிப்ரிசியேஷனோ அதை டோட்டல் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து டெபிட் சைட்ல கிரெடிட் சைட்ல வந்து ஈச் என்ட்ரியோட அமௌண்ட் போட்டுடலாம் டெபிட் சைட்ல ஈச்சுக்கும் டோட்டல் பண்ணிட்டு ஒரே என்ட்ரியா போட்டு முடிச்சிடலாம் சிம்பிளா நமக்கு முடிஞ்சிச்சு பாருங்க எவ்வளவு டைம் சேவ் ஆகும் நமக்கு காம்பவுண்ட் என்ட்ரியா போடும்போது ஸோ நமக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷனோட என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றதுனால டிப்ரிசியேஷன் போட்டுட்டு டெபிட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி பிளான்ட் மிஷினரிஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சிம்பிள் என்ட்ரிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து காமிச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸா கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான என்ட்ரிஸ் எப்படி போடுறதுன்றதை நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே சிம்பிள் சிம்பிள் என்ட்ரி இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி கோல்டன் ரூல்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு அரேஞ்ச் பண்றதுன்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோஸ் தேவைப்படும்னாலும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறுபடியும் ஃபியூச்சர்ல ஒரு சூப்பரான அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்